Nước Mỹ cũng có những tị nạn xã hội như cướp bóc xã hội đen và hút chết nghiện ngập như bao nhiêu đất nước trên thế giới phải đối diện. Và hôm nay cường sẽ cho các bạn biết ba tiểu bang nguy hiểm nhất nước Mỹ. Và tiểu bang đầu tiên là tiểu bang Louisiana với tổng dân số hiện tại bây giờ là 4.6 triệu dân với mức lương trung bình là 52.000 đô một năm tương đương với 1 tỷ 3 đồng Việt Nam với tổng cộng là 304 thành phố thị trấn và ngôi làng. Và GDP của tiểu bang này trong năm 2023 là 238 tỷ đô la bằng một nửa GDP của Việt Nam trong năm 2023 với con số là 433 tỷ đô la và cường chỉ muốn ví dụ cho các bạn dễ hình dung con số thôi nhé. Và tiểu bang này với tỷ lệ bạo lực trên 1.000 cư dân sẽ có 6 người dân thuộc về tội này và tỷ lệ tội phạm thuộc về tài sản trên 1.000 cư dân sẽ có 27 người cư dân thuộc vào tội này. Và tiểu bang thứ hai là tiểu bang Arkansas với tổng dân số là 3 triệu dân với mức lương trung bình hàng năm là 44.000 đô với tổng GDP của năm 2023 là 140 tỷ đô la và với tỷ lệ bạo lực trên 1.000 cư dân sẽ có 7 người vi phạm tội này và tỷ lệ tội phạm thuộc về tài sản trên 1.000 cư dân sẽ có 24 cư dân thuộc về tội này. Và tiểu bang đứng thứ nhất danh sách này là tiểu bang New Mexico. Mexico. Tiểu bang này có 105 thành phố bao gồm thị trấn và những ngôi làng nhỏ với tổng dân số là 2.1 triệu dân và lương trung bình hàng năm là 56.000 đô tương đương với 1 tỷ tư đồng Việt Nam với tổng GDP trong năm 2023 là 105 tỷ đô la với tỷ lệ tội phạm bạo lực trên 1.000 cư dân với 8 người sẽ vi phạm tội này và tỷ lệ tội phạm thuộc về tài sản trên 1.000 cư dân sẽ có 29 cư dân thuộc về tội này và một điều rất là hay ở Mỹ là những dữ liệu này được cảnh sát trong thành phố đó thu thập và giữ lại và hàng năm sẽ được gửi đi cho cục điều tra liên bang gọi là FBI và những dữ liệu này sẽ được công bố cho người dân biết và một điều quan trọng là sự nguy hiểm này chỉ so sánh với 50 tiểu bang trên nước Mỹ thôi các bạn nhé và nơi các bạn sống thành phố nào là nguy hiểm nhất